Hi students, welcome to Grammar Grammar, English Grammar, Tamil. இன்னைக்கு நம்ம இந்த சம்மர் ஸ்பெஷல் கிளாஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் டூ டஸ் டிட் டூ டஸ் டிட் இந்த மூணு வார்த்தையையும் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டூ டஸ் டிட் இது மூணையும் நம்ம வந்து ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா டு பி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் டு பி வேர்ப் டு பி வேர்ப் அப்படின்னாலும் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் அப்படின்னாலும் இந்த டூ டேஸ் டிட் அதை தான் நம்ம வந்து குறிப்போம் பொதுவாக வந்து இந்த டூ டேஸ் டிட்டை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து டூவை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் டஸ்ஸை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் டிட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்றத என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா பாருங்கள் டூ டஸ் டிட் டூ டஸ் டிட்டை டு பி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ டஸ் டிட் இந்த மூணு டு பி வேர்போடைய ஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இந்த ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்படின்னா நிகழ்காலம் இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது இந்த டூவையும் டஸ்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டாவது ஃபார்ம் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா கடந்த காலம் நடந்து முடிஞ்சிட்ட நிகழ்ச்சி அதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அந்த பி வேர்பாக நம்ம வந்து இந்த டிட் அப்படின்ற இந்த பி வேர்பை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சரி இந்த பி வேப் டூ டஸ் டிட் இதை வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து டூ டஸ் ரெண்டாவது வந்து டிட் இல்லையா இதை வந்து நம்ம ப்ரெசென்டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நிகழ்காலத்தில் எப்படி வந்து நம்ம டூவையும் டஸ்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஐ ஐனா நான் வி அப்படின்னா நாம் அடுத்தது யூ யூனா நீ அல்லது நீங்கள் இல்லையா தே அப்படின்னா அவர்கள் இந்த ஐ வி யூ தே இது நாலும் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னது அந்த சென்டென்ஸில் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் அந்த வாக்கியத்தினுடைய முதல்ல நம்ம வந்து ஐ வி யூ தே இந்த நாலு சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டிய பி வேர்ப் அதாவது ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் வந்து டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ஹி ஷி இட் ஹி அப்படின்னா அவன் She, அவள் இட் அது இந்த ஹீக்கு பதில் ஒரு ஆண் பெயர் ஷீக்கு பதில் ஒரு பெண் பெயர் இட்டுக்கு பதில் ஏதாவது அனிமல் பெயரோ திங் பெயரோ இடத்தினுடைய பெயரோ எது வேணா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் டஸ் அப்படின்ற இந்த ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் கவனம் வச்சுக்கோங்க இந்த டூவையும் டஸ்ஸையும் நம்ம வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஐ வி யூ தே சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா டூ யூஸ் பண்ணணும் ஹீ ஷே இட் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா டஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ டூ மை ஹோம் ஒர்க் தே டூ தேர் ஹோம் ஒர்க் ஹீ டேஸ் ஹிஸ் ஹோம் ஒர்க் ஷீ டேஸ் ஹர் ஹோம் ஒர்க் இதில் எல்லாமே நம்ம வந்து ஹோம் ஒர்க்கை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஐ டூ மை ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா நானும் ஹோம் ஒர்க் செய்கிறேன் தே டூ தேர் ஹோம் ஒர்க்னா அவர்கள் அவர்களுடைய ஹோம் ஒர்க்கை செய்கிறார்கள் ஹீ டேஸ் ஹிஸ் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா அவன் அவனுடைய ஹோம் ஒர்க்கை செய்கிறான் ஷீ டேஸ் ஹர் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா அவள் அவளுடைய ஹோம் ஒர்க்கை செய்கிறாள் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எல்லாமே வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது இந்த எல்லா சென்டென்ஸுமே எந்த டென்ஸில் இருக்குது ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது அதாவது நிகழ்காலத்தில் இருக்குது ஐயும் தேவும் சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நம்ம வந்து டூ அப்படின்றத ஆக்ஸ்லரி வேர்பாக அதாவது பி வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே ஹீ ஷீ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஹீ ஷீ சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஹீனா அவன் ஷீனா அவள் இல்லையா சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டஸ் அப்படின்ற இந்த பி வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இதில் முக்கியமான ரூல் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தப்பு இல்லாமல் இந்த பி வேர்பை உங்களுடைய சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா பேசலாம் எழுதலாம் அடுத்தது பாருங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன இந்த பி வேர்ப் டூ டஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டூ டஸ்ஸுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிட் கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு செயலை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டூ டஸ்ஸுக்கு பதில் டிட் அப்படின்ற இந்த ஆக்ஸ்லரி வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது டு பி வேர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் டூ இஸ் டிட் ஃபார் ஆல் சப்
இந்த டூக்கும் டஸ்ஸுக்கும் வரக்கூடிய பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து டிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த டிட் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே நம்ம வந்து டிட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ டிட் மை ஹோம் ஒர்க் அதாவது நான் வந்து ஹோம் ஒர்க்கை செய்தேன் பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம செய்தேன் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் செய்தேன் அப்படின்னா இது வந்து கடந்த காலத்தை குறிக்கும் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் நடந்து முடிஞ்சுட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா வி டிட் அவர் ஹோம் ஒர்க் நாங்கள் எங்களுடைய ஹோம் ஒர்க்கை செய்தோம் அடுத்தது பாருங்க ஹி டிட் ஹிஸ் ஹோம் ஒர்க் அவன் அவனுடைய ஹோம் ஒர்க்கை செய்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பாருங்க செய்தேன் செய்தோம் செய்தான் இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கடந்த காலத்தை குறிக்கிறது அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய பி வர்ப் வந்து டெட் எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் அதுக்கு பதில் ஏதாவது பெயர்கள் வந்தாலும் இடத்தினுடைய பெயர்கள் வந்தாலும் அனிமலுடைய பெயர்கள் எது வந்தாலுமே பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆக்ஸ்லரி வர்ப் வந்து டெட் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த டூவையும் டஸ்ஸையும் கொஸ்டின்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் டு மேக் அ கொஸ்டின் இன் த பிரசன்ட் டென்ஸ் வி நார்மலி புட் தி ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் டூ ஆர் டஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கொஸ்டின் பிஃபோர் த சப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த டூ டஸ்ஸ நம்ம வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டினை நம்ம வந்து கேட்கறோம் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட்னா அந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம யாரை பத்தி பேசுறோமோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டூ அல்லது இந்த டஸ் இந்த ரெண்டு வார்த்தையில ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு தான் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியும் பாருங்க இப்ப கொஸ்டின்ல வந்து இந்த டூவையும் டஸ்ஸையும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அஃபர்மேட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் அப்படின்னா நேர்மறையான வாக்கியம் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம இல்லையா இதுல யூ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா நீ இங்கிலீஷ் பேசுற அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து நேர்மறை வாக்கியம் இப்ப நம்ம இதை கேள்வியா மாத்திரம் அப்படின்னா இந்த யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம சப்ஜெக்டா யாரை யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் சப்ஜெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது யூ அப்படின்றது இல்லையா இப்ப இந்த யூ அப்படின்றது சப்ஜெக்டா வந்துச்சுன்னா நம்ம டூ யூஸ் பண்ணணுமா டஸ் யூஸ் பண்ணணுமா வெரி குட் டூவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டூ வந்து கேள்வியில எங்க வரணும் முதல்ல வரணும் அதாவது சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி வந்துடணும் அப்ப யூன்றது சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால யூக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த டூவை போடுவோம் அப்ப இந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் டூ யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் போட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை நம்ம போட்டுருவோம் அப்ப டூ யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்னா நீ இங்கிலீஷ் பேசுறியா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அடுத்தது பாருங்க டூ வர்சஸ் டஸ் கொஸ்டின் யூஸ் டூ வென் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஐ வி யூ தே அதாவது ஐ வி யூ தே இந்த நாலுத்துல ஏதாவது ஒன்று சப்ஜெக்டா வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டூ அப்படின்ற இந்த பி வர்பை யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் ரூல் நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கணும் டூ எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் டஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பாருங்க டூ வர்சஸ் டஸ் கொஸ்டின் வென் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஹி ஷி இட் ஆட் டஸ் அட் த பிகினிங் டு மேக் த அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அ கொஸ்டின் அதாவது அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நேர்மறை வாக்கியம் இந்த நேர்மறை வாக்கியத்தை கொஸ்டினா நம்ம மாத்தணும் கேள்வியா நம்ம மாத்த போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஹி ஷி இட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்துல நம்ம வந்து ஹீய பத்தியோ ஷீய பத்தியோ இட்ட பத்தியோ நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா நம்ம டஸ் அப்படின்ற இந்த பி வர்பை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த டு பி வர்பை யூஸ் பண்ணணும் எதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா ஹீ ஷி இட்டுன்ற சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி நம்ம டஸ் போட்டு கடைசியில ஒரு கொஸ்டின் மார்க்க நம்ம போட்டுருவோம் பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அஃபர்மேட்டிவ்ல He He speaks English he subject இந்த ஸ்பீக் அப்படின்ற வேர்பு கூட நம்ம ஒரு எஸ் சேர்க்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஹீன்றது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் ஹீ வந்ததுனால அந்த வேர்பு கூட நம்ம ஒரு எஸ் போடுறோம் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது நேர்மறை வாக்கியம் இதை நம்ம கொஸ்டினா எப்படி மாத்துவோம் He subject வந்ததுனால நம்ம டஸ் அப்படின்ற இந்த பி வேர்ப்ல நம்ம கேள்வி ஆரம்பிப்போம் இந்த பி வேர்ப் டஸ் நம்ம வந்து ஹீக்கு முன்னாடி எழுதணும் இல்லையா பாருங்க கொஸ்டின் டஸ் ஹீ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கேட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்க போடுறோம் டஸ் ஹீ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா அவன் இங்கிலீஷ் பேசுறானா
Do you like the dress? அப்படின்னு கேட்கலாம் இதில் யூன்றது சப்ஜெக்டாக வந்துருக்கு அதனால் நம்ம டூ அப்படின்ற பி வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் டஸ் ஹி ஃபினிஷ் த ஒர்க் அப்படின்னு கேட்குறோம் அவன் வேலையை முடிச்சிருக்கானா அப்படின்னு கேட்குறோம் இதில் ஏன் நம்ம டஸ்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஹி அவன் இந்த ஹீன்றது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அதனால் நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் மூணாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் டஸ் ஷீ ரைட் த டெஸ்ட் அப்படின்னா அவள் அந்த டே தேர்வை எழுதுகிறாளா அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து ஷீ சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஷீ வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து டஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் நாலாவது பாருங்கள் வேர் டு யூ லிவ் அப்படின்னு கேட்குறோம் பாருங்கள் இங்கே வந்து வேர் அப்படின்ற டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினை நம்ம கேட்குறோம் வேர் வென் ஹூ இந்த மாதிரி கேள்வி வார்த்தையில் அந்த கேள்வி ஆரம்பித்தாலும் நம்ம வந்து டூவை தான் யூஸ் பண்ணணும் டஸ்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்க டெட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த டூ டஸ் இதோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பி வேர்பு தான் வந்து டெட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டெட்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் டு மேக் அ கொஸ்டின் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் வி புட் தி ஆக்சிலரி வேர்ப் டெட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கொஸ்டின் அதாவது இந்த டூவையும் டஸ்ஸையும் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம பேசுகிறோம் நேர்மறை வாக்கியம் பேசுகிறோம்னா யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த டிட்டை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு செயலை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த டிட் அப்படின்ற ஆக்சிலரி வேர்ப் அல்லது பி வேர்பை யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் எப்படி இருக்கு பாருங்க டு தே லிவ் இன் சென்னை அப்படின்னு கேட்குறோம் அதாவது அவர்கள் சென்னையில் வசிக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்குறோம் இதில் தேன்றது சப்ஜெக்டாக வருது அதனால் நம்ம வந்து டூவை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குது இருக்குது இதையே நம்ம வந்து டிட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி கேட்போம் டிட் தே லிவ் இன் சென்னை அப்படின்னு கேட்குறோம் டிட் தே லிவ் இன் சென்னை அப்படின்னா அவர்கள் சென்னையில் வசித்தார்களா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ டிட் வந்து இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸை குறிக்குது எதை குறிக்குது பாஸ்ட் டென்ஸை குறிக்குது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டூவை யூஸ் பண்ணுறோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா டிட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் சப்ஜெக்ட் பாருங்கள் தே தே ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த டிட்டை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டிட் யூ விசிட் அ மியூசியம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீ மியூசியமை விசிட் பண்ணியிருக்கியா அடுத்தது டிட் த பஸ் அரைவ் லேட் இந்த பஸ் லேட்டாக வந்துச்சா டிட் ஷீ லைக் த ட்ரெஸ் அவளுக்கு அந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிச்சா வாய் டிட் யூ ரைட் அ லெட்டர் நீ ஏன் அந்த லெட்டரை எழுதின அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா இதில் யூ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வருது அடுத்தது இந்த பஸ் அப்படின்றது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அடுத்தது ஷீ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக வருது இங்கே யூன்றது சப்ஜெக்டாக வருது எது சப்ஜெக்டாக வந்தாலும் பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய பி வேப் வந்து டிட் தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து டூ டேஸ் டிட் இது மூணையும் ஒரு அஃபமேட்டிவ் சென்டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டினில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்